بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نبدأ مع بعض شابتر جديد بيتكلم على السكرو جوينتس أو الديتاتشابل جوينتس الوصلات القابلة للفك المين توبكس اللي هنتكلم عنها أول حاجة ثريد ديفينيشن أو تعريف للقلاووز ومن ثم Advantages and Disadvantages المميزات والعيوب الخاصة طبعا بوصلات القلاووز وبعد كده ثريد ترمينولوجي أو المصطلحات اللي بنستخدمها مع القلاووز ثم فورمز اوف سكرو ثريدز الاشكال او اشكال الاسنان اللي بينتج بيها القلاووز طبقا للستاندردز وباختلاف انواعها واخيرا الكومن تايبس اوف سكرو فاستنينج اول حاجه ثريد ديفينيشن او تعريف للقلاووز ايه هو القلاووز؟ A screw thread is formed by cutting a continuous helical groove on a cylindrical surface. معنى الكلام ده إيه؟ معناه إنه القلاووز عبارة عن مجرى مفتوح حول محيط أسطوانة، وأقدر إن أنا إيه أتعرف شايفين المجرى ده حول المحيط بتاع الإيه؟ الجزء الأسطواني ده. يبقى مجرى مفتوح حول محيط أسطوانة. سنجل ثريد احيانا بيبقى المجرى ده من مجرى واحد او احيانا بيسموه سنجل ستارت يبقى سنجل ثريد او سنجل ستارت سكرو ميد باي كاتنج ا سنجل هيليكال جروف مجرى واحد فقط اون ا سيلندر اقول اون ا سيلندر او على محيط ايه اسطوان آه ممكن يبقى دبل ثريدد ممكن يبقى اتنين مجرى واحيانا يسموه دبل ستارت A screw made by cutting double helical groove اتنين مجرى on a cylinder على اسطوانة. Similarly بالمثل ممكن ان هو يبقى triple او quadruple يعني ممكن يبقى 3 start 4 start وهكذا. طيب ده عندنا طبعا مثال على السنجل ستارت. التقدم هنا الليد بيساوي البيتش بيساوي الخطوة هنعرف طبعا يعني ايه البيتش بعد كده. لكن معنى الكلام ده ايه؟ معناه ان انا لما الف لفه واحده من القلاووز او المسمار بيتقدم الى الامام ده اللي انا بسميه الليد او بيرجع الى الخلف على حسب اتجاه الدوران طبعا بمقدار البيتش او مقدار الخطوه. الدبل ستارت في اتنين مجرى، المجرى الاخضر ده والمجرى التاني هنا يبقى اتنين مجرى. أه هنا في الحالة ديت الليد بيساوي اتنين البيتش يعني لما لف لفة واحدة يتقدم إلى الأمام اتنين ضرب البيتش الفور ستارت هيبقى برضو الليد أو التقدم بيساوي الفور في البيتش نستكمل الثريد ديفينيشن وبنقول إن في عندنا رايت هاند ثريد وليفت هاند ثريد اللي هو قلاووز يمين وقلاووز يسار thread that will assemble when turned clockwise لما يدور في اتجاه عقارب الساعة يبقى بيعمل assembling و left hand thread will assemble when turned in counter clockwise بيتجمع او بيتم عملية الربط اثناء دورانه عكس عقارب الساعة ده اللي هو right hand thread وده left hand thread وتطبيق بيجمع الاثنين مع بعض لما تدور الجزء اللي في النص ده باليد في الاتجاه ده كده اما ان هو يجمع القلاووز من الناحيه دي ومن الناحيه دي او يعكس على حسب اتجاه الحركه بتاعي وده بيجمع الاثنين ليفت هاند والرايت هاند وده بنسميها التيرن باكل طب استخدم طبعا في اعمال الشد اللي ممكن مثلا ربط حموله على سياره نقل او ما الى ذلك عندنا نوعين من الثريد اكسترنال اللي هو ده يعني القلاووز على محيط اسطوانه من الخارج والانترنال اللي هو ده قلاووز على محيط اسطوانه من الداخل واحيانا نقول على الاكسترنال ده ميل والانترنال بنقول عليه فيميل نكتفي بهذا القدر ونلتقي في الدرس القادم ان شاء الله